I-regret mo yun sa huli or maaaring maging good yung outcome yun sa'yo. Yun. Katulad yung mga halimbawa yung sa akin, syempre, ano, parang testimony na rin. Yung, syempre, yung un nung una, nung parang nag-decide ako na ako sige, mag-sustomulid ako. Parang, syempre, na-pressure ako na wala akong ano eh. Parang, ano eh. Na, na, nahiya talaga ako na mag-ano. Yung tumayo na nga na yung mag-sustomulid. Kasi parang hindi, hindi ko siya kaya. Pero yun na, dahil nga sa kabutihan ng Panginoon, di ba, binibigyan niya yung mga pangangailangan natin, yung mga pagkukulang natin, pinupunahan niya yun. So, sabi dito, ano, yun nga, di ba, yung, ano, buhay natin, ano, maaaring magkaroon ng error, yung mag, yung, mag, yung magiging decision natin, maaaring, sa umpisa, piling natin, ano lang yun, parang, ano, error yung naging decision natin, parang mali. Pero, ano, may good outcome din yun, ano para sa atin. Kahit na limbawa, makapag-decide tayo ng mali. Ano, in the end, we have to uh, stick the lesson nung, nung pagkakamali na yun at huwag natin ulit. Di ba, sa atin, sa so, hukong, di ba po may training po tayo. Katulad po nung sa, ano, sa LCM po natin training. Di ba po ano, ano po ba yung LCM? Yung love, courtship, marriage. Di ba, yung hukong or yung mga makakataas sa church, ginagabayan nila yung ano yung boat na magkasintahan sa decision nila sa buhay kasi di ba ano lalo na pag teenager or pag young people yung ano natin parang tayo we decide na ano na parang biglaan yung decision natin emotional tayo mag decision pero ayun na dahil sa tulong nga di ba ng Diyos at sa kanong ng mga ginagamit ng Diyos para tulungan tayo ano nakokorek yung mga decision natin sa buhay and nagiging mature din tayo along the way sabi niya dito, ano, ano daw yung parang nagiging problema ng, ano, ng isang tao talaga. Yung una niya dito sinabi is yung indecision. Indecisive tayo minsan sa mga gagawin natin. Katulad, ayun, parang ako rin, katulad ko nung umpisa, hindi ko alam kung magde-decide ba ako na, ano, na kung hahawakan, kung ano, hahawakan ko na ba talaga yung, ano, or magkakumit na ba talaga ako or hindi, ganun. Pero ano, yung napali yung ano, hindi tayo nagdi-decision. Kailangan, ano, nagdi-decision tayo. Kasi sabi dito, a double-minded man is unstable in all his ways. Sabi yun sa, ano, sa verse 8. Ewan ko sa ano, ang tapo ko sa James. Sabi dito yung, ano nga, yung Greek word nga ng double-minded, it, it literally means to so. Ibig sabihin, Parang pag indecisive ka, double-minded ka, ano, nahihila ka ng dalawang desisyon. Parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, kailangan nga, ano, maging decisive tayo. Tayo maging indecisive. Kasi, ano, parang divide our loyalties, yung priorities natin. Katulad sa pagpili sa, ano, sa buhay kristyano, di ba? Once we accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior, di ba, ano, kailangan mag-decision na tayo to commit. Kailangan, kailangan, ano, hindi na daw yung, ano, yung, ano, parang dalawa yung priority natin, parang iisip natin dalawa na bumunta tayo sa liwanag, tapos mag-word, mag-isip at mag-word, liwanag. Dapat hindi ganun. Kailangan yung decision mo, ano, intact na yun. Kailangan meron kang isang salita, may isang kang decision. Kasi, ikin, ano, parang, ano, ma sa huli nun, ikaw lang, ikaw rin mismo yung masisira. Kasi kung hindi ka nga nag-decide. Ano ba yung ano? Sinabi niya rin dito yung tatlong ways na yung pagiging indecisive mo is nagiging unstable sa buhay mo. Kasi nga, yung una, unstable emotionally. Kung hindi ka makapag-decide, ano, yung, emotion, yung emotion mo, unstable din yun. Bigla ka nang magagalit, ganyan. Kasi, ano, parang iniisip. Kasi pag, undis, pag undecisive ka lang na pag ano, pag meron kang hindi pinag-decision sa buhay, parang ano, parang ano yun, hati, hati yung utak mo, hati yung iniisip mo. So, yung emosyon mo, parang madali ka daw kung magalit, madali. Madali kang, ano, parang yung emosyon mo talaga yung namumuna. Tapos, sunod po yung unstable relationship. So, unstable yung relationship mo sa mga ka-churship mo, sa mga, uh, mga nakapaligid sa'yo, sa pamilya mo, pati sa Diyos din. Kasi nga, hindi ka makapag-decide. Kung halimbawa po, ano, 
kung di ka makapag-decide na bitawan yung ano, yung word eating. Katulad, syempre, halos lahat naman ang yung people, di ba po ano, parang nahihila talaga tayo sa, ano, sa mga maka makapundong bagay. Malakas yung temptation sa bawat isa sa atin. So, ano, maaring, ano, parang yung relationship nga natin, di ba, sa Diyos, ano yun, masisira nga yun, parang unstable yung relationship natin, especially sa Diyos. Ayan, ang stable is spiritual life. Sabi, di, sabi po dun sa James, that man will not think that he'll receive anything from the Lord. Kasi nga, pag ano, pag hindi ka nagdi-decision kung ano, kung magkukumit ka na or hindi, parang nabablock nun yung ano, yung prayers mo. Kasi nga, ano, marami ka rin iniisip. In this, in decision, causes God from giving us and keep us from receiving what God has to offer. Some say, why doesn't God answer my prayers? Kasi nga minsan, ano, hindi tayo specific enough dun sa prayer natin. Parang hindi na, kasi pag nag-pray tayo minsan ang kailangan natin, ano, general lang yung prayer natin. Pero dapat daw talaga yung prayer natin, ano, maging specific daw tayo pag nag-pray. Ayan. Ayan. Yung pangalawa po yung sabi dito is yung prescription. Ayan. Ano ba yung solusyon pag ano? Pag ano ka? Pag hindi ka makapag-decision. If you're undec undecisive. Sabi dito. Sabi ni James, get wisdom. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault and it will be given to him. So tayo, kailangan lang talaga natin mag- ano, humingi sa Panginoon. Lalo na kung hindi na tayo makapag-decision. Kasi siya, tutulungan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng lakas para makapag-decision sa ano, sa buhay. Ay, kato, itadagdag ko lang kayo pala yun dun sa ano, unstable emotion. Kasi mga, ano, it can cause depression din sa sa atin kung hindi tayo makapag-decision. Ano ba yung three practical steps on parang asking God on wisdom? for wisdom. Sabi niya, sabi dito, you admit, you ask, you anticipate. Ano po yung you admit? You admit your need. Kailangan, ikaw mismo, ina-accept mo sa sarili mo na, ano, nakulang ka pa sa, ano, sa, ano ba yung wisdom? Ah, um, karunungan. Kulang ka sa karunungan. So, kailangan, i-admit mo yung sa sarili mo na, ikaw may pagkukulang ka. So, kailangan, ano, parang, i-detect mo yung kung ano yung pagkukulang mo, tas ano, parang amin mo yung sasarili mo sa ka sa Diyos. Yung sabi nga dito sa Proverbs 11.2, When pride comes, ay, when pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. So, kailangan, ano, huwag tayo yung parang taas na lagi tayo na parang wala tayo laging pagkukulang. Kasi lahat tayo, ano, may pagkukulang talaga tayo sa ano, di ba? May pagkukulang talaga tayo. Pero dapat, yung, huwag daw tayo sobrang ma-pride kasi hindi naman ako di ba sabon niya? Ano? Tapos, <laughs> ayun, sabi po, ano, kailangan maging humble tayo. Humility. But with humility comes wisdom. Yan po yung sabi sa Proverbs 12 verse 2. Yung sunod po, ask. Yes. Doon na po yung ask for wisdom. Kailangan, ano, mag-pray tayo. We talk to Him. Doon, doon sa pag-pray nga natin, katulad nga, di ba naman, kailangan, ano, may process din yung pag-pray natin kasi parang hindi rin magiging effective yung prayer natin ko hindi rin bukal sa puso natin yung prayer anticipate it accept an answer in faith you, are, you, are you anticipate an answer when you pray if any of you lacks wisdom you should ask God to immediately give yun may sinabi ko kami yun, kailangan if you ask for wisdom you have to ask for a right person kailangan pag nag-ask ka ayun na, specific tapos Ayun. Pero yung may nagtanong po kasi nung nag-ano kami doon, nag-share nag kami. Ayun, mas nag-share po yung prop namin na sabi niya, sabi nung tanong doon, ano, pag nag-prepare ka halimbawa, ano, kasi sabi niya, parang nagbigay siya ng situation. Na kung nag, kung halimbawa nag-pray ka na sinabi mo na, ano, parang they will pray, Lord, yung, sa, parang kaloobon mo yung masusunod. So sabi niya, pero parang sa tingin niya daw, ano, Parang hindi naman yung kalooban ng Diyos. Parang ano, parang masama pa daw yung nangyayari sa buhay niya dun sa sinabi niya, ano, sa sinabi niya kayo, parang they will be done. 
Pero ano, ang sabi, ang sagot ng prop namin din, kasi ano, parang tayo, nagsasabi tayo ng they will be done, pero tayo, may gusto na tayong mangyari. Dapat hindi daw ganun. Kung sinasabi niya, pag, kung ipinawabayan na nga natin sa Diyos, kailangan daw, hindi tayo yung mag expect ng ano, yung kung may, kung may magandang outcome or kung may bibigay siyang problema. Although yung, kasi lahat naman ang binibigay ng Diyos natin, may good outcome yun. It's either kung pagsubok na yung sa buhay natin or sa faith natin, may magandang magiging outcome yun once na ma-overcome natin yun. So, ano, huwag daw tayo yung, ano, pag mag a tayo sa Diyos, parang mag expect tayo ng mabuti agad yung, ano, yung, yung kalalabasan. Kailangan, yung pag-anticipate natin, hindi din daw yung parang, ano, parang, ano, pag sinabi natin, ano, yung sa amin, kayo na po bahala, pero may gusto ka namang mangyari. E di dapat, hiniling mo na lang yun yung mangyari. Imbis na sabihin mo na tayo yung pita. Ano na ako? Kasi di ba kung 
Kung meron tayo obedience heart, kaya natin susunod yung will ni God. Tapos yun, sabi nga dito, ano, kailangan nga daw dito sa mundo yung, ano, yung, ano natin, ano, yung pinaka-purpose natin, tsaka yung dapat nasa isip natin is to serve God lang. Yung dapat siya yung maging center, center ng buhay natin. Dito. Tapos, kailangan nga daw dito yung pinaka-main, ano natin, ano, maging little kids. 